എല്ലാവർക്കും ക്രോസ്വിൻ്റെ ആർ സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ആർ സി ഹോബിയിൽ മെയിൻലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോട്ടോഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ്ഡ് മോട്ടോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുക ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സ് പൊതുവെ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ അത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രഷ്ഡ് മോട്ടോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ് ആർ സി പ്ലെയിന് ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടർ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറുകൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നമ്മളൊരു മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരം ഈ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്രദമായി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടേഴ്സ് കാണാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എല്ലാത്തിലും രണ്ട് നമ്പറുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ മോട്ടറിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ നമ്പറുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടു ടു വൺ സീറോ എന്ന നമ്പരും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെ വി എന്ന ഒരു നമ്പരുമായിരിക്കും ഈ നമ്പർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ അതായത് ടു ടു എന്ന രണ്ടക്കങ്ങൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഡയമി സ്റ്റേറ്റർ അതായത് ഇതിനകത്തെ കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിനെ റോട്ടർ എന്നും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വൈൻഡിങ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത രണ്ടക്കങ്ങൾ അതായത് പത്ത് വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് ഇതിനകത്തെ വൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ പത്ത് എം എം ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കെ വി എന്ന നമ്പറാണ് ഇതിനകത്തെ കെ വി പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് കിലോ വോൾട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് കിലോ വോൾട്ട് അല്ല ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിന് ഒരു വോൾട്ട് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ കറങ്ങുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഈ മോട്ടർ ആയിരത്തി തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വോൾട്ട് കറണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അതായത് എത്ര വോൾട്ട് കറണ്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ആർ പി എം മാറും ആ നമ്പർ ആണ് ഈ ഒരു കെ വി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മുടെ ആർ സി പ്ലെയിൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു മോട്ടർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെയ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആ വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഏകദേശം ഒരു വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഈ കണ്ടെത്തുന്ന വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ നമ്മുടെ ഈ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആർ സി പ്ലെയിൻ ആണ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആർ സി പ്ലെയിൻ ആണോ സ്പോർട്ട് ഫ്ലൈങ് ആണോ അതേപോലെ എയ്റോബാറ്റിക് ജെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനാനുപാതികമായിട്ടൊരു ത്രസ
അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ആർ സി പ്ലെയിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വൺ കെ ജി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അത് ഒരു ബിഗിനർ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിഗിനർ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആർ സി പ്ലെയിന് വൺ ഈസ് ടു വൺ ത്രസ് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ വണ്ണ് വരും വൺ കെ ജി ഇൻ ടു ത്രസ് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വൺ കെ ജി അതായത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ത്രസ്റ്റ് വൺ കെ ജി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആർ സി പ്ലെയിന് വേണ്ട ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് വേണ്ട കെ വി റേറ്റിംഗ് ആണ് അതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് ആണോ സ്ലോ ഫ്ലൈങ് ആണോ എന്ന കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ വി റേറ്റ് കൂടിയ മോട്ടർ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി സ്ലോ ഫ്ലൈങ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കെ വി റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ മോട്ടർ ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം കെ വി റേറ്റിംഗ് കുറയും തോറും മോട്ടറിന് വലിയ പ്രൊപ്പല്ലറിനെ തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കെ വി റേറ്റിംഗ് കൂടിയ മോട്ടറാണെങ്കിൽ അതിന് ടോർക്ക് കുറവായിരിക്കും അതിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ കെ വി റേറ്റിംഗ് കൂടിയ മോട്ടറിൽ ചെറിയ പ്രൊപ്പല്ലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ആർ സി പ്ലെയിന് ആയിരം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാം ത്രസ്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആർ സി പ്ലെയിന് വേണ്ട സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ആയിരം ഗ്രാം ത്രസ്റ്റ് തരുന്ന ലോ കെ വി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കെ വി മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സ്ലോ ഫ്ലൈങ് പ്ലെയിന് ലോ കെ വി മോട്ടറും ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് പ്ലെയിന് ഹൈ കെ വി മോട്ടറും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ കെ വി മോട്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കെ വി ഉള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ത്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ മോട്ടറിന് കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം ഗ്രാം ത്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ പതിനാറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം പത്ത് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊപ്പല്ലർ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സെയിം ത്രസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ മോട്ടറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം ത്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കുറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററിലുള്ള പ്രൊപ്പല്ലർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈ കെ വി മോട്ടർ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കെ വി ഉള്ള മോട്ടറാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരം കെ വി ത്രസ്റ്റ് ആയിരം ഗ്രാം ത്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പതിനാറ് വോൾട്ട് മോട്ടറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊപ്പല്ലർ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ലോ കെ വി മോട്ടറിൽ ഡയമീറ്റർ കൂടിയ പ്രൊപ്പല്ലർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കെ വി മോട്ടറിൽ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ പ്രൊപ്പല്ലർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈ കെ വി മോട്ടർ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലോ കെ വി മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ത്രസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മിക്ക മോട്ടോർ മാനുഫാക്ചേഴ്സും അവരുടെ മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രൊപ്പല്ലർ അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ മോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് നോക്കി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ചില മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മോട്ടറിൻ്റെ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാട്ടിലുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ കാണും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട മോട്ടർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട മോട്ടറിൻ്റെ പവർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കെ വി വാല്യൂ അതേപോലെ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്നിവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടർ സെലക്